在这里挖三个坑。执行命令，快撤！参谋长，少废话，快走！撤！快走
参谋长怕离得太远，警报有误，死活都不要过来，不要留在路边野蛮炸弹，把他们自己炸了怎么办啊？把这树叫下来，是。参谋长，用幺零五榴弹炮弹当地雷使了，哎，直接把鬼子的土王八直接炸飞天了。对，就连我这土炮子都佩服他。大力，你捣什么乱你？笑什么？哎呀，别事了。哥几个，我给你们说个逗事啊，今儿白天你们都冲上去了，都没看见。快说呀！你快说呀！快点啊！气死我了！嗯，那我说了啊，你们可得保密啊！快说快说快说快说！别保密，快说快说！快说快说！话说，张参谋长啊，离这个炸点太近，这鬼子坦克这么一炸，他就被气浪给掀翻了。俺哥排长赶紧就冲过去把他给拉起来了。这张参谋长啊，那样啊。这浑身呐，黑不溜秋，呼呼的直冒青烟呐。那晃晃悠悠，晃晃悠悠，这俩眼珠子滴溜滴溜滴溜滴溜的转，这好像一个，像个啥呀？活像个从灶台底下钻出的一个灶王爷。哈哈哈哈哈！话说，张参谋长。哦，不对，这话说张灶王爷，他晃晃悠悠，晃晃悠悠，俩眼睛珠子滴溜溜的转，爬起来。哎，你们猜，他说的第一句话是啥？大力，说啥呀？别闹，啊，还没说完呢。他呀。
？什么？你说什么呢？俺听不见呢，大点声。哎，你们怎么都不笑啊？啊？耳朵好点了吗？好多了。哎，那个参谋长，我就想问问，你怎么会想起来用幺零五榴弹炮弹对付这个坦克呀、啊？对对对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，讲一讲。上回咱们不是缴获了几箱榴弹炮吗？啊，我把大部分给拆了，取出里面的炸药做炸弹，但是呢，我一直呢留了几发舍不得用。一直放在我的床底下。上次你回来的时候，不是发现路上说小鬼子出动了坦克吗？昨天晚上我一想，连夜把引线给改装了，接上电线、电瓶和起爆器，就成了专门对付坦克的地雷。太厉害了，张厂长，厉害厉害！好，就凭这一点，我要跟你学习。随时欢迎，我也想跟你研究一下火炮的技术。哎，好啊，那咱就行了。赵杰，时候不早了，带大家先休息吧。好，走了走了走走，快快快！快找我？是，咱们进屋说吧。但就算打不过，我也要跟你试吧试吧，我要跟你拼一把。站起来，站起来！知道吗？我问过陈怡，他直接把我给拒绝了。他告诉我，他的心里有一个人，这个人叫周卫国，不是我张楚。人家姑娘都能痛痛快快地说出来，你到底在干什么？怎么一点反应都没有？如果你能把我打成这样，我估计别人也欺负不了他
。玉华，我没有什么要说的了，好好对陈姨吧。我们是一辈子的兄弟。经过近半年的斗争，进犯虎头山区的日伪军现在已经全部撤离了。鲁中根据地的反扫荡，胜利结束，鼓掌。鲁、啊、虽然撤了，但是咱们的情况也不容乐观。目前，咱们根据地在经济上、军事上都处于极端困难的境地，衣物、食物、军需品全都很匮乏，所以。咱们还得尽快加紧斗争，打破敌人的封锁。秋明同志来电，给我看看。魏国，别光自己看啊，给我们念念。就是就是。咱们虎头山抗日游击队。从今天开始，是独立团了！太好了！来电上还说，上级会派一位特派员来我们虎头山，宣布具体任命。太好了！升级为独立团以后，咱们的队伍又可以扩大了。张处，有什么好惊讶的啊？对啊，以咱们取得的战果和实际指挥的部队数量来算，升级为独立团。可以说是实至名归。不过这么简单的一件事情，只要发个电报就行了，上面何必要派一个特派员过来呢？咱们的战绩这么吓人，上级怕咱们名不副实，派个特派员下来亲自看看，太可以理解了。一九四一年十二月七日，日本海军偷袭美国太平洋舰队基地。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发。報告します。ただ全司令官閣下が残した文書でございます。ゆがにを読げ。はい。たださん、君は今楽になったんだな。失礼します。高橋、なぜこんな小さい町には帝国の独立コンセイル団まで吹きつけられているわけなのに、増援の願いも出した後は一体どういうことだ。司令官閣下、この古東山というところでは、今年の頭からほぼ毎日八路と小規模な戦いがあります。各拠点は一ヶ月以内に潰されたということで、ライオとそして大砲の守備までも非常に危険な状態になってしまったものです。例の戦いはすべては周英国という男と関わっているようです。この周英国はわずか半年の時間で我々千人以上の兵力をコツコツと産食しました。その周英国はどうやってあの旅団長を窮地まで追い詰めるのか。閣下、周英国に関する情報です。
両名はい周英国28歳出身は詳しくわからない知識人に育てられた可能性が高い教育履歴昭和7年から10年まで中国の中央陸軍軍艦学校歩兵科高等教育を受けたと推測昭和10年から12年までベルリン軍事学院総工学部作戦経歴上海海戦南京海戦最高階級大佐個人特技、爆群な言語能力、日本語、ドイツ語、英語を含める外国語に非常に詳しい、頭脳、目的、新しいものの飲み込みも早い、剣道はせめて六段だと、竹下俊、昭和16年10月24日、竹下俊、はい、報告書を作った竹下俊は、帝国陸軍大学の出身であり、家屋派遣軍参謀本部に移動されたばかりです彼はただの一般人ではなく北新伊藤流現役の流士ですそうかまさかな軍部も何かを企んでいるのでは彼を陸軍大学に行かせたこともわしの参謀本部に送ってきたことも閣下違いますでは何か竹下は大正5年京都の竹下家族に生まれました京都の竹下家族かすごい出身だ昭和7年竹下は陸軍士官学校に入りました待て大正5年に生まれて昭和7年まさか16歳の若さで士官学校に入学したというのかそうです続けなさい昭和10年から12年7月までベルリン軍事学園に留学しましたその成績は抜群です昭和12年7月帰国後陸軍第1師団に入って参謀に勤め後ほど第11師団に移動歩兵大隊の隊長で南京海戦に参加し11月帝国陸軍大学に推薦留学し14年の夏休みに関東軍第一戦車団第三連隊に見学しましたあいにくノモンハン海戦に参加し東前線の作戦に沈没した戦車中隊長の代わりにしていて敵陣を最初に破っていきました退却作戦には全第三戦車連隊を見事に守ってあげましたノモンハンノモンハン昭和16年9月16日より北新伊藤流の流種急に他界しました翌日竹下俊は次期流種になり10月前科優秀の成績で陸軍大学から卒業しました卒業論文の主題は「論小規模突撃部隊」の現代戦争中での作用ですそんな立派な若者か本当に会いたいなはい所作学科岡村司令官殿のお呼びです分かったおっしゃる通りです実は、はい、司令官学科にご参上いたします入りたまえはい座りたまえ教職ですこれは命令だはい私は士官学校第16回君は第49回そして陸軍大学わしは第25回君は53回どう考えても縁深いよね栄光の限りです竹下君周英国という八路軍の指揮官のことに君はかなり詳しいね彼とはベルリン軍事学院の同期なのです報告書では州の言語能力について特別指摘されたそうだよねそうです
英語とドイツ語がもともと上手ではありましたがその後私に日本語を教われて別れた時彼の日本語は本当の京都人より上手でした彼に日本語を教えてあげたはい日本語だけではなく親友だったので剣道もついでに龍樹になれる君なのに剣道を教えたと2人とも優れた人ですが別れた時にせめて六段になったんです何もかも勉強早いか随分高い評価だな五度林将軍までも感心した一番の中国軍艦と思います帰国した州は上海海戦のため大佐に昇進して12年から行方不明になりましてまさか3トンで現れるとはこの州英国は知り合いの州だと断言できるかできますその根拠は僕の勘です何だと直感だけで竹下君河北地域にある治安状況について何か言いたいたことでも閣下の考え方と一部しかそうか一部しか認められないか詳しく言ってみようペーピンラジオ放送でおっしゃっていました「八路はネズミ我が皇軍は獅子獅子は強いがネズミを取れない僕はそれに賛成です」ところが中国の庶民こそ猫になれると。僕は認められませんその庶民はもちろん統治の庶民じゃないよこれらの中国人は9割が八郎軍に関わっているから利用できる民は我々に降伏してきた中国の軍人そして振幅していた民衆だ中国を征服するためやり返せばいいんだとそう考えているだから僕は認めることができませんなぜだ降伏してきた民衆と中国軍人は番犬でしかありません犬にネズミを取らせるのはだったらどうする猫の役目が八路軍は遊撃戦術より群れでなる兵力を小さい作戦単位に割り真正面に対決するんでなく多方面から我々の弱点を探しますですからもし弱みが捕まえられたら我が軍に激しく攻撃し一気に潰すことになります秦軍に与えられた損は大きくないけど全体から見るとすでにひどい状況になっていますからその遊軍に対してネズミを取れる自分自身の小規模奇襲部隊を訓練すべきだと計画を提案しようと思います小規模喜劇部隊に関する戦争中での作用確かに君の卒論の終着点だそうです竹下君もしわしが我が喜劇部隊を作ろうと言ったらいつまでにできる構成員の構成は1ヶ月装備の導入訓練を加えて計7ヶ月ですどうしても短くなれないのか作戦から装備訓練そして作戦相手までも全部普通の部隊と違います威力を十分発揮させるなら時間がかかります閣下も天下無敵な奇襲部隊が欲しいではありませんかでは竹下君具体的な計画はいつ見せてくれるか今日です今日なのかちょっと難しいですけど我が奇襲部隊を作る計画はずっと前から考え始まりましたさすが竹下君我が帝国を支える人材だ閣下のような指揮官はより必要だと思います、うん、なぜだろうなちょっと大げさだけど嫌がりは全くないねさあ早速まとめてくれ君の発想を本日中に絶対に見せてくれよはい特别员同志，这位就是我们虎头山抗日游击支队支队长周卫国同志。
诸位高同志，你的大名我在鲁中边区就听说过，如雷贯耳。我是特派员张仁杰，请多关照。张特派员客气了，我给您介绍一下，这位是我们虎头山抗日游击支队政委李勇同志。你好。你好，参谋长张楚同志。你好，你好，副支队长徐虎同志。你好，你好，还有支队直属特战队队长赵杰同志。你好。诸位国同志，我听说莱阳县政府和县委都在赵庄，不如现在我们大家直接去赵庄吧。您这一路这么辛苦，不先休息休息？不用休息。好，听张特别的，赵庄，请，请。张特别，哎，路上辛苦了，谢谢，喝点水吧。张培元同志，请你稍等一下，陈县长还在上课。县长还给人上课？是这样，陈县长在我们根据地自己建的小学里给孩子们上课。说起来，还得感谢周卫国同志啊，因为建学校就是周卫国同志提出来的。虽然呢，学校建好以后，因为根据地里有文化的人并不多，所以陈县长就义务担任教员，就连周卫国同志有空了，也会给孩子们上课。没想到周卫国同志还文武双全啊！哎，双全谈不上，偶尔给孩子们上上课。也算没荒废我以前学的那些东西。对不起，来晚了。啊，我听通讯员说，上级派的特派员到了。您就是张特派员吧？你好，我叫陈怡，是莱阳县的县委书记兼县长。哦，陈县长，辛苦了，赶快坐吧。呃，既然咱们人都到齐了，下面我来宣读一下任命书。自批准虎头山抗日游击支队扩编为虎头山独立团，原游击支队支队长周卫国同志任独立团团长，原游击支队。政治委员李勇同志任独立团政治委员，特派员张仁杰同志任政治部主任，原游击支队参谋长张楚同志任独立团参谋长，原游击支队副支队长徐虎同志任副团长，国民革命军第十八集团军第幺幺五师。太好了，同志们，这可是个大喜事啊！是啊，这也代表上级对我们虎头山根据地的肯定和支持。感谢上级对我们的信任，请上级领导放心，我们一定不会辜负领导的期望。虎头山独立团一定会再接再厉，力争新功。从今往后，我张仁杰就是咱们虎头山根据地的一员了，请大家不要把我当外人看。既然张主任留在我们独立团了，大家就是一家人。客气话我就不说了，不过我可以负责任的告诉你，留在我们独立团一定不会让你后悔。太好了，好了，时候也不早了，咱们回杨村吧。喂，周卫国，其实张主任来的这几天，你们大家可以在赵庄多待几天呢。我是部队的主官，部队的指挥部在杨村，我必须回去。哈，呃，张主任，真是对不住啊，因为我们游击支队的指挥部在杨村，所以我们得赶回去。呃，我跟大部队一块儿走。张主任，刚来就让您两边跑，确实太辛苦了。要不这样，您在赵庄多休息两天。啊，周团长。我身为政治部主任，不能搞特殊，部队到哪儿我就到哪儿。好，咱们回吧。还是本院长英明啊！啊
，要说英明啊，还是咱汤旅长英明。哎呦，那是那是那是。兄弟们，咱们敬汤旅长。今天一定要多喝好啊！哎哎哎，这回来，你喝一个，来，让让让。委员长英明啊！来来来来，喝酒，来喝酒，干一个，干一个，好，好，好，好，好，啊！来来来来，马上马上，来，来，吃菜，来，来，来，吃，吃，喝，厉害，来，李总，卑职身体不适，想先行告退。让让让，喝一个，自请罚酒一杯。不舒服，就先回去吧。谢吕座。刘院长好大的威风啊！竟然连旅长您的面子都不给。哎，指挥本来酒量就浅，身体又不舒服。不勉强，不勉强啊！来，咱们喝，咱们来，来，来，来，来，来，来，来，走，来，营长，这么快喝完了？一群侍卫素餐的家伙，他们以为抗战就这么结束了吗？啊！回营部，同志们，我这次来呢，上级不仅让我带来了任命书，最主要的一点，是要我好好的向大家讲一讲。目前的国际形势，哈，呃，张主任是这样，其实我们有一部收音机是缴获日军的，我们平时也经常收听广播，所以对这个国际形势啊，多少也了解一些。呃，比如说德国法西斯入侵苏联，日本海军偷袭美国珍珠港，美国对日本宣战，还有莫斯科保卫战取得胜利等等，这些我们都知道。李政委，你误会了，我的意思是说，我在苏联。伏龙芝军事学院学习的时候，张主任，您在伏龙芝军事学院留过学？留学倒谈不上，我只是在旁边听听课，讨论讨论战力而已。伏龙芝军事学院一直也是我非常向往的院校。您既然在那儿听过课，那军事上一定有很深的造诣。不如这样，您就虎头山周围敌我形势，给我们讲一课怎么样？那没问题啊。可惜呀、啊，这没沙盘，要不然的话……哦，沙盘啊，我们这有啊，有啊，对呀、啊，啊，张主任这边请，来，我给您带路啊，这边，张主任。在伏龙芝军事学院学的不是山地作战，不是山地作战，那您学的是什么？大纵深，立体化作战。大纵深，立体化作战，立体化。那太好了，张主任，我们这些人呢都土，在教导队学的都是山地作战，就算是平原作战也是游击战，正好。您今天给我们开开眼，让我们见识见识什么叫大纵深、立体化战争。所谓大纵深、立体化战争呢，就是大兵团机械化作战。大兵团，对，机械化。哎，你比如说吧，报告，报告，刘院长到了。政委，我得去看看小辉。你在这儿陪张主任好好玩，好好研究。刘国，刘国，没关系，没关系。李政委，这刘营长何许人也啊？哦，魏国的这个师弟叫刘志辉，是清源县国军的一个营长。国军的营长？对。这随便出入我们的根据地，这有点不妥吧？呃，是这样，呃，这个刘营长呢，为人仗义，也很豪爽，还曾经送给我们很多武器弹药，而且他的防区我们也可以随便出入的。
为人仗义。我们这是在干革命工作，怎么能讲江湖道义呢？你刚才说，这刘营长是周卫国的师弟，这是怎么回事？哦，这个刘志辉是黄埔十三旗的，卫国是黄埔九旗的，所以刘志辉管卫国叫学长。周卫国是黄埔军校毕业的。是的。周卫国从黄埔军校毕业后，又去德国军校留学两年。回国后，还在国民党中央军第八十七师担任团长。南京沦陷后，老周在北上参加我们八路军的。那，咱们还是去看看他好。啊。悪かった。約束した六ヶ月の訓練時間は今ダメになってしまった。太平洋戦争が爆発して以来。我が旅団の兵力は何度も本部に抜き出されたから、河北の治安状況は一層厳しくなっている。今は君の奇襲部隊の出番だ。微笑面对忧伤。